வணக்கம் நான் தேவேந்திரன் பேசுகிறேன் பிடி குரூப் வர்த்தக நுணுக்கங்களில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மார்க்கெட்டுக்கு ரிலேட்டடான நியூஸுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி ரெண்டு நாளாக ஒரு ஒன் வீக்காகவே பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அபோவுக்கு மேலே போக முடியல இன்றைக்கி அபோவுக்கு மேலே க்ளோஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரி பேங்க் நிஃப்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக மூமெண்ட்டும் இல்லை ஒரு நாட்களில் எப்படி இருக்க போதுன்றதை பற்றிலாம் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி புதிய நண்பர் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வீட்டுக்கு ஒரு கால்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அபவுட் டென் லேக்ஸ்க்கு மேலே உள்ள அக்கௌண்ட்டுங்களை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் யாருக்கெல்லாம் மெடிக்கலம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் தேவைப்படுதோ மெயில் அமைச்சு உங்களுடைய இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் க்ரோட் ஃபண்டிங் பண்ணுறோம் அதோடைய டீட்டெயில் உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயிலாக மெயில் அனுப்புங்க எங்கள் டீம் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அதுக்கான டீட்டெயிலை ப்ரொவைட் பண்ணும் சரிங்க முதல் நியூஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெக் மகேந்திரா ஐரோப்பிய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தை ஈரோ த்ரீ டென் மில்லியனுக்கு வாங்குகிறது இது டெக் மகேந்திராவுக்கு ஒரு நல்ல நியூஸுங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் சத்தியம் கம்ப்யூட்டரை இதே போல தான் அவங்க ஆக்குப்பை பண்ணாங்க ஃபுல்லாக அதே போல் இந்த நிறுவனத்தை அவங்க ஃபுல்லாக வந்து ஆக்குப்பை பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது மிகப்பெரிய டீல் அப்படின்னு இதை பற்றி அவங்க பெரிய ப்ரீஃபாக ஒரு இதை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்தியாவுடைய மதிப்பில் இது எவ்வளோ கோடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தெட்டு கோடிக்கு இந்த கம்பெனி அவங்க ஃபுல் ஃபுல்லாக ஆக்குப்பை பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க க அவங்க ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட கம்பெனிகளை இதே போல் பேசி வாங்கிட்டே வராங்க இதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல நியூஸ் தான் நோட் பண்ணிக்கோங்க டெக் மகேந்திரா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரூ நானூற்றி இருபது கோடி முதலீட்டில் முதலீட்டிற்கு பிறகு எதர் எனர்ஜியில் ஈரோ மோட்டார் காப் பங்கு விலை ஒன்றுலேருந்து மூணு பர்சன்ட் உயர்வு இப்போ கொஞ்ச நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஈரோ மோட்டா காப் வந்து சரியான கான்ட்ரிபியூட் இல்லை சரியான பர்ஃபார்மன்ஸும் அவங்க இல்லை பட் ஆனால் இன்றைக்கி அவங்க வந்து ஒரு அறிவிப்பு அறிவித்தாங்க அதில் அதோடைய இது கொஞ்சம் ஏறிச்சுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஜனவரி பதினாலு அன்று ஈரோ மோட்டா காப் நிறுவனம் எதர் எனர்ஜியில் ரூ நானூற்றி கோடி வரை முதலீடு செய்வதாக அறிவித்தது இருசக்கர வாகன மேஜர் வாரியம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் முதலீடு செய்ய ஒப்புதல் அளித்துள்ளது எல்லாமே எலக்ட்ரிக் தாங்க எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்குடைய ஈவிக்கு அவங்க வந்து வர மார்ச்சில் இன்ட்ரா பண்ணி விடுறாங்க இது டூ வீலர்லேருந்து அடுத்த கட்டமான த்ரீ வீலர் வெடிக்க அவங்க போகிறதுக்கான வாய்ப்பாக இதை பார்க்குறாங்க ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் நேற்று வீடியோலேயும் ஆட்டோ செக்டராக இருக்கட்டும் பவர் செக்டராக இருக்கட்டும் எல்லாமே இனிமேல் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மே மூடில் தான் அவங்க போவாங்க கண்டிப்பாக இது வந்து ஈரோ மோட்டாக்காவுக்கு குட் நியூஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ராடெக் நிறுவனம் பிர்லா ஒயிட் உற்பத்தி திறனை இரட்டிப்பாக்க நவீனமயமாக்குதலுக்காக ரூ தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு கோடி ம மதிப்பீட்டை அறிவித்துள்ளது இதுவும் அல்ட்ராடெக்குக்கு நல்ல நியூஸுங்க அவங்களுடைய அந்த ஒயிட் சிமெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோ கோடி அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்களாம் அல்ட்ராடெக் நிறுவனம் பிர்லா ஒயிட் உற்பத்தி திறனை இரட்டிப்பாக்க தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு கோடி அது இல்லாமல் அவங்களோட ரிசல்ட் இன்றைக்கி வந்திருந்தது அதுவும் யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கான ரிசல்ட்டை கொடுத்துருந்தாங்க அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் கியூ த்ரீ முடிவுகள் பார்த்திங்கன்னா லாபம் ரூ பதினேழாயிரத்தி எட்டு கோடியாக பதினாலாயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டு கோடியாக உயர்ந்துள்ளது இது மதிப்பீடுகளை விட வருவாய் வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு கோடியாக அதிகரித்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்புகளை மீறி இது அல்ட்ராடெக் கொடுத்துருக்கிறதால இவங்க அபோ எயிட் தௌசண்ட்க்கு மேலே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது லாங் டேமில் அல்ட்ராடெக் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சீனாவின் மோசமான நிலை சரியும் பொருளாதாரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஒன்று புள்ளி அஞ்சு வருடத்தில் ஒன்றரை வருஷத்தில் இல்லாத அளவுக்கான அளவு சரியலாம் அப்படின்னு ஒரு நியூஸுங்க இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சைட் நல்ல நல்ல நியூஸுங்க வந்தாலும் இன்னும் குளோபலி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பிரச்சனை அந்த ஒமைக்ரான் அது மூலியமாக ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் லாக்டவுன் அது எல்லா உலகத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க்குங்க தாங்க அது இன்னும் முடிவுக்கு வரலை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நீங்கள் யாரை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஃபீவரோ இல்லை காய்ச்சலோ வந்துட்டு தாங்க போயிட்டுருக்கு இருக்குது சென்னையிலேயே தமிழ்நாட்டிலேயே உங்களே நீங்கள் பார்த்துட்ருப்பீங்க கேஸுங்க பாருங்கள் த்ரீ லேக்ஸ்க்கு மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பாதிப்பு கண்டிப்பாக வேர்ல்டு வைடு இருக்குங்க ஸோ
அது எப்போ எப்படி தான் நம்ம கணிக்க முடியாது ஆனால் இதில் இருந்து நம்ம பெரிய இது இல்லை அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் வர வரைக்கும் மார்க்கெட் இந்த கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்றைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நோடு ஓப்பன் ஆகி லோவை பார்ப்போம் நிஃப்டி ஹை எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் லோ பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் க்ளோஸ் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ நாட் எயிட் பாயிண்ட் டென் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்டீன் ஐ லோ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் க்ளோஸ் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாசிட்டிவாக முடிச்சிருக்காங்க பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவாக ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல முடிச்சிருக்காங்க சரிங்க நாளைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி லெவல் எழுதியிருக்க நோட் பண்ணிக்கோங்க டுமாரோ லெவல்ஸ் எயிட்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ நிஃப்டி லெவல்ஸ் ரிசிசன்ஸ் ஒன் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ரிசிசன்ஸ் டூ எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி சப்போர்ட் ஒன் எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி support to 18120 bank nifty levels resistance 1 38700 resistance to 39200 support 1 37700 support to 37200 teliva kaatra note pannikenga idhu da naalikana nifty and bank nifty levels seringa nifty arkatum bank nifty arkatum periya maarudal na kuduthirukka maten na periya momentum பெரிய ஹைலியும் கிடைக்கல லோலியும் கிடைக்கலங்க ஸோ நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்றத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணுறாங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்க்கும்போது எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி அந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி அந்த ஜூன் தான் ரொம்ப இருக்கா மாதிரி காட்டுறாங்க அதே தான் பேங்க் நிஃப்டி தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அப்படின்றத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்காங்க தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அபோஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே அவங்களால் போக முடியல இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய லெவலுங்க நிஃப்டிக்காக இருக்கட்டும் பேங்க் நிஃப்டியாக இருக்கும் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஸ்ட்ராங்கானா தான் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு வரைக்கும் பேங்க் நிஃப்டி மேலே வரலாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எஸ்டிஎஃப்சி பேங்க் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருந்தாலும் அவர் வந்து ஒன்றரை பர்சன்ட்டுக்கு மேலே டவுன் ஆகியிருக்காரு ஸோ இது தாங்க இனி ஒரு நாட்களில் கோட்டாக் பேங்க் ஐசிஎஸ் எல்லாம் இவங்க கொடுத்த பிறகு தான் அங்கே சில சேஞ்சஸ் ஆன பிறகு தான் இப்போ கன்சாலிடேட் மோட் கூட சொல்லலாம் ரெண்டாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபெட்டுடைய மீட்டிங் இருக்குது இதையும் மார்க்கெட் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதோடைய அப்படியே கண்டினியூ பார்த்திங்கன்னா ஒன்றாந்தேதி நம்மளுடைய பட்ஜெட்டுடைய ரிசல்ட் இருக்கும் ஸோ இதுவும் மார்க்கெட்டை இப்போயே ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக ஐயை கட் பண்ணி மேலே நிற்பாங்களா இல்லை திருப்பி ஏதாவது ஒரு பெரிய கரெக்ஷன் வருமான்றது கேட்டிங்கன்னா இந்த உமைக்கிறான் அப்படி அப்படி நியூஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனைகள் இருக்குங்க இப்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டனுடைய பிரதமர் ஏதோ ஒரு பார்ட்டி வச்சதால் அவருடைய பதவிக்கே இதாகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே பெரிய இது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அங்கே ஏதாவது அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்படுமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கொஸ்டினாக போயிட்டுருக்கு ஸோ யூஎஸ்லலாம் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ்ன்னு கேஸுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு என்ன இதில் டெத் அப்படின்றது மட்டும்தான் குறைஞ்சிருக்கு கண்டி கொரோனா கம்பேர் பண்ணும்போது ஒமைக்கிறான் மற்றபடி கேஸ்கள்னு பார்த்தா ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்குங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்றைக்கி சால்வ் ஆகும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபெட்டுடைய ரி ரிப்போர்ட்டும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க மார்ச் மாதம் தான் இருக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க சொல்ல முடியாதுங்க வர ஜனவரியில் என்ன பண்ண போகிறாங்க இதெல்லாம் தான் நமக்கு ஃபேஸ் ஆகி இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும்போது இருக்க அந்த ஃபியர்னஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குங்க ஏறுமா இறங்குமா இதாகிடுமா இது அதனால் லாங் டேம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா எஸ்ஐபியாக கூட இப்படி புரியாத நேரத்தில் நீங்கள் வந்து பல்காக உங்கள் அமௌண்ட்டை போடணுன்னே இல்லைங்க உங்களால் முடிஞ்சது ரெண்டு ஷேரா மூணு ஷேரா கூட அந்த கம்பெனி மேலே கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் வாங்கலாம் இதுவும் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நான் ஒரு மூணு கம்பெனி சொல்கிறேன் இதை லாங் டேர்மாக மட்டும் திங்க் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் டேர்மில் ஹெவியான வால்யூமோ ஹெவியான இதுவோ தயவு செய்து போடாதீங்க ஏன்னா மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை ஐஆர்சிடிசி நைன் ஹண்ட்ரட் ஜூனில் இருக்காருங்க கீழே இறங்கி ஒடிச்சு நீ காட்டியிருக்காரு இவர் இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் ஆக்குப்பை பண்ணிங்கன்னா அவர் நைன் ஃபிஃப்டியிலேருந்து நைன் சிக்ஸ்டி நைன் செவன்டி வரைக்கும் மேலே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் லாங் டேர்மாக நினச்சி கொஞ்சமாக அவர் இறங்க இறங்க ஆக்குப்பை பண்ணலாம் அதே போல் தாங்க டாபர் இண்டியா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைனில் இருக்கார் அவர் கண்டிப்பாக அபோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிலாம் வரலாம் லாங் டேர்முக்கு ஆனால் பட் ஃபஸ்ட்டு டார்க
சரிங்க வீட்டு குரூப்புன்றது ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸ் ஒரு ட்ரைனிங் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆர்டரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் உங்கள் அட்வைஸர் கேட்டு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் மெயிலையும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் புதிய நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தட்டுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் அமைச்சு அவங்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நம்மளுடைய வீடியோ ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் டெலிகிராமில் வந்து போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்